Het moet een roerige nacht zijn geweest in de coulissen van de macht. De begrotingsgesprekken die tot diep in de nacht duurden, lieten diepe sporen na in het politieke landschap van Den Haag, en niet in de laatste plaats door Pieter Omtzigt. Het drama ontvouwde zich terwijl Omtzigt keer op keer gezelschap had van Van Heijem en Itzinga, iets wat duidelijk niet in goede aarde viel bij zijn collega's. Omtzigt, altijd de luis in de pels, bleek te beschikken over gevoelige kabinetsdocumenten die zijn medefractieleden niet hadden ontvangen. Zijn frustratie borrelde over, hij was zichtbaar boos en verdrietig, zo vertellen ooggetuigen. Zijn emoties schoten van schreeuwen tot huilen in een wanhopige poging zijn punt over te brengen, meldt de Telegraaf. Het wantrouwen jegens de VVD was voelbaar. De avond stond bol van onmin, vooral tussen Jezieldinges en Heine, terwijl Wilders, ooit de rots in de branding, ambivalent leek te staan tegenover de gebeurtenissen. Ondanks de belofte van eenheid straalt dit kabinet allesbehalve harmonie uit. En midden in dit politieke wespennest rijst de vraag, wie lekt deze gevoelige informatie naar de pers? Is het doel om ontzicht politiek uit te schakelen? En wat is de rol van de BBB? In een reactie op X, de nachtelijke chaos, geeft ontzicht toe dat de eerste begrotingsoefening met dit kabinet een harde dobber was voor hem. Maar één mogen duidelijk zijn dit kabinet gaat het niet lang volhouden als Pieter zijn emotionele huil en schreeuwbuien niet onder controle krijgt. Het kabinet heeft vorige week de eerste begroting afgerond. Ook ik ben erbij betrokken. Dat was, laat ik het zo zeggen, een ongemakkelijke oefening in extra parlementaire verhoudingen. Hoe combineer je de natuurlijke behoefte van een kabinet aan zekerheid met de eigenstandige verantwoordelijkheid van de Kamer? Dat is behoorlijk wennen. Over mijn inzet behoeft geen onduidelijkheid te bestaan. Ik kom op voor mensen die in de knel zitten omdat hun situatie mij raakt en ik niet van Teflon ben. Den Haag moet daar maar aan wennen.